বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম পরম পুরো নামে আল্লাহ নামে শুরু করতেছি আইডিয়াল প্রজে ভার্চুয়াল ক্লাসে আমি মুস্তফা মাহমুদ জোয়া লেকচার নাম্বার টু অর্থনৈতিক রসায়ন দিয়ে শুরু করছি আগের লেকচারটা বিষয়গুলো একটু জেনে নিই অর্থনৈতিক রসায়নের বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করেছিলাম বাংলাদেশের কয়লা ক্ষেত্র ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম আমরা এখন জানবো হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পগুলা যেগুলো তোমাদের কন্টিনিউসভাবে আমরা দেখতেছি যেমন বিভিন্ন শিল্পের চামড়া কাগজ ইউরিয়া সিমেন্ট কাজ জিয়ামিক আমরা পর্যটনভাবে এই মূল নীতিগুলো আলোচনা করব পরে আমরা লেকচার ওয়াইজ শিল্পের দূষক তাদের ক্ষতিকর দিক বায়ু দূষণের নিয়ন্ত্রণের কৌশল ইটিভি প্ল্যান্ট সেফটি প্রণালী এবং ন্যানো পার্টিকেল সম্বন্ধে আমরা জানার চেষ্টা করব আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এটা তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন লেদার টেকনোলজি যেগুলো আমরা চামড়া ক্ষেত্রে ইউজ করি বেল্ট অথবা মানি ব্যাগ অথবা পার্টস অথবা ব্যাগ এই চামড়া থেকে হয় তাহলে আমরা আজকের আলোচনার বিষয়টা হচ্ছে চামড়া শিল্প ইতিহাস সমুদ্র জেনে নিই প্রাচীন মিশরিয়া চামড়া সংরক্ষণের জন্য বায়ু এবং সূর্য নিয়ম ব্যবহৃত করত পরে চামড়ার উপর তেলের সংরক্ষণের প্রভাব এবং শেষে পানিতে ভিজিয়ে রাখা গাছের পাতা ডাল এবং কাণ্ডে ট্যানিং এর প্রভাব আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালের শুরুতে দিকে চামড়ার উপর ট্যানিং করার রাসায়নিক পদ্ধতি আলোচনা করে চালু হয় বর্তমানে ক্রম পদ্ধতিতে চামড়া পাকা করা হয় যেখানে উদ্ভিজ্জ ট্যানিং দুই থেকে তিন মাস সময় লাগে সেখানে ক্রম ট্রেনিংয়ে মাত্র এক থেকে তিন সপ্তাহ লাগে বর্তমানে উদ্ভিজ্জ ট্যানিং শুধু ভারী চামড়া যেমন সোলের চামড়া বা বিল্টের চামড়া পাকা করার কাজে ব্যবহৃত হয় চামড়া শ্রেণী বিভাগ যদি আমরা করতে যাই সেক্ষেত্রে চামড়াকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় হাইট যেটা সার ঘোড়া বা গরু প্রভৃতি জন্তুর চামড়া স্কিন ক্ষুদ্র জন্তু যেমন ছাগল ভেড়া বা বাছুরের প্রভৃতি চামড়া আর কিপ যেটা আমরা পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বাছুরের যে ক্ষুদ্র জন্তু চামড়া হিসেবে ব্যবহার করতে পারি বা আমরা জানি আমরা আসবো ট্যানিংয়ের মূল নীতি সরাসরি চলে যাব চামড়াকে দীর্ঘদিন ব্যবহার উপযোগী করার পর জন্য চামড়ার গুণাবলীকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রয়োগকৃত পদ্ধতি হলো ট্যানিং এ ট্যানিং প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক অবস্থায় ট্যানিন নামক উদ্ভিজ্জ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছিল এই শব্দ থেকে ট্যানিং নামকরণ করা হয়েছে যে স্থানে ট্যানিং সম্পন্ন করা হয় তাকে ট্যানারি বলা হয় অর্থাৎ কাঁচা চামড়া থেকে সকল অপদ্রব্য দূরীকরণের পর পাকা চামড়ায় প্রস্তুতকরণের প্রক্রিয়াকে ট্যানিং বলা হয় আমরা একটু তাহলে প্রবাহ চিত্রটা একটু দেখে নিই প্রথমে কাঁচা চামড়াকে আমরা ছাব্বিশ পার্সেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড পদ্ধতিতে আমরা কিউরিং করা হয় অর্থাৎ লবণ বা লবণ জাতীয় দ্রব্য দিয়ে কোনো কিছুকে সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে আমরা কিউরিং বলা হয় সাধারণত গরু চামড়াতে চার থেকে পাঁচ কেজি লবণ লাগে এবং সাকলের চামড়া থেকে এক থেকে দুই কেজি লবণ লাগে অর্থাৎ চামড়ার সাইজ অনুযায়ী প্রায় ছাব্বিশ পার্সেন্ট লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয় এরপর এটিকে পানিতে ভিজিয়ে করা হয় এরপরে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন সোডিয়াম সালফাইড এবং সোডিয়াম সায়নাইড বা অ্যামিন গ্রুপ দিয়ে লাইমিং করা হয় লাইমিংয়ের পরবর্তী হচ্ছে বেটিং যেটাকে প্রোটিলোটিক অ্যানজাইম বা টিপস ইনযোগ করা হয় এরপর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট দ্বারা লাইমিং বিমুক্ত করা হয় এরপরে থাক হচ্ছে পিকলিং যেটাতে পিএস নিয়ন্ত্রণ করা হয় থ্রি এর কাছাকাছি অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সালফোরিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড যোগ করা হয় এরপর এটাকে ক্রোমো ট্রেনিং করা হয় আমরা ক্রোমো ট্রেনিং সম্বন্ধে পরে জানবো ক্রোমিয়াম সালফেট এবং সোডিয়াম বাইকার্বোনেটটা যোগ করে ক্রোমো ট্রেনিং করা হয় এবং পরবর্তীতে ফিনিশিং করা হয় লেদার ফিনিশিং হিসেবে পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন ওই লেদার প্রসেসিং থেকে অর্থাৎ বিভিন্ন লেদার থেকে আমরা বিভিন্ন রকম দ্রব্যাদি তৈরি করতে পারি মানি ব্যাগ পার্টস অথবা হচ্ছে বেল্ট এগুলো আমরা পেয়ে থাকি 
আমরা পরবর্তী ধাপে চলে যাব লাইমিং প্রক্রিয়ায় সংগঠিত বিক্রিয়াসমূহ আসলে লাইমিং প্রক্রিয়ায় বিক্রিয়াসমূহকে সাধারণত আমরা অ্যামাইড গ্রুপ অর্থাৎ অ্যামিন জাতীয় যেসব কম্পোনেন্ট আছে সেই কম্পোনেন্টগুলোকে দূরীভূত করার জন্য এই বিক্রিয়াগুলো ঘটানো হয় অর্থাৎ তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যামাইড গ্রুপের আর্দ্র বিশ্লেষণ করা হয় যেখানে হচ্ছে অ্যামোনিয়াটা দূর হয়ে যাচ্ছে এরপরে হচ্ছে আর্জিনিন গ্রুপে পরিমার্জন করা হয় যেখানেও অ্যামোনিয়াটা কন্টিনিউসভাবে বের হয়ে যাবে এবং লাস্টে হচ্ছে কোলাজেন শিকলের কিটো ইমিন গ্রুপের সংযোজন কিটো ইমিন গ্রুপে হচ্ছে এখানেও দেখো যে মিথাইল অ্যামিন নামে একটা ক্রিয়া সেটা বের হয়ে যাচ্ছে এখানে আরেকটা ধাপ হচ্ছে বেটিং পিএস অবনমন অথবা অ্যানজাইম দ্বারা ক্রিয়াকরণ করা হয় আর পিকলিং হচ্ছে এটা সিলেট বল দু হাজার সতেরো সালে আসলে কী সাধারণত লবণ এবং সালফেরিক অ্যাসিড দ্বারা সংরক্ষণ করার পদ্ধতিতে আমরা পিকলিং বলব এবার আসে আমরা ক্রোমো ট্রেনিং ক্রোমো ট্রেনিং আসলে দুই রকম একটা উদ্ভিজ একটা রাসায়নিক ক্রোমিয়াম একটি অবস্থান্তর মৌল একটি থ্রি ডি অরবিটালের মাধ্যমে অতিরিক্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে সন্নিবেশ জটিল বন্ধন গঠন করে গঠিত জটিলটি ক্ষারীয় প্রকৃতি সম্পন্ন এবং ক্রোমিয়াম নিউক্লিয়াসের সাথে হাইড্রক্সিল গ্রুপ বিদ্যমান ক্রোমোট্রেনিংয়ের মূল উপাদান হচ্ছে ত্রিজোজি ক্রোমিয়াম সালফেট এটি নিম্নক্তভাবে প্রস্তুত করা হয় যেমন সোডিয়াম ক্রোমেট তার সাথে সালফার ডাইঅক্সাইড এবং সালফারিক অ্যাসিড মিলে সোডিয়াম সালফায়েট এবং পানি এবং ক্রোমিয়াম সালফেট উৎপন্ন করা হয় ক্রোমিয়াম সালফেট একটি অত্যন্ত কার্যকর ট্রেনিং হিসেবে পরিচিত ক্রমকে চামড়ার সাথে আবদ্ধ করার জন্য একই সাথে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট যোগ করা হয় ট্যানিং প্রক্রিয়ায় তন্তুর শিকলের মধ্যে ক্রোমিয়ামের মাধ্যমে ক্রসংযোগ সৃষ্টি করে যা প্রথমে অলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ট্যানিংয়ের সক্রিয়যোগ্য পরিক্রমিয়াম যৌগে পরিণত হয় যা কোলাজেন শিকলের মধ্যে এটি ক্রসংযোগ ঘটায় এতে চামড়া অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে নিম্নে বিক্রিয়া এবং কলাজেন ক্রোমিয়াম অক্সোজটিল গঠন কাঠামো দেয়া হলো দেখো এখানে ক্রোমিয়াম হ্যাক্সা থেকে তোমার হচ্ছে এখানে হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ একটা পানি বের হয়ে যাচ্ছে ক্রোমিয়াম মেন সল্ট তৈরি হচ্ছে এরপর এটাকে ওল যৌগ বা অলেশন যৌগে পরিণত হচ্ছে এবং পরবর্তী সেটা অক্সোযৌগতে পরিণত হয় এই অক্সোযৌগ পরবর্তীতে আমরা দেখো দুইটা ক্রোমিয়ামের মাঝখানে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ এবং উপরে হাইড্রোক্সিল নিচে একটা সালফেট এবং চার পাশের অর্থাৎ ক্রোমিয়ামের দুই ক্রোমিয়ামের চার দিকে এক পাশ অর্থাৎ পানি সলিউশন তৈরি এবং ডবল ও সি সি এইচ টু অর্থাৎ এন এইচ গ্রুপের সাথে বা কিটো গ্রুপের সাথে একটা তৈরি হচ্ছে যেটা বাম দিকেও তৈরি হচ্ছে এবং ডান দিকেও একই রকমভাবে তৈরি হচ্ছে এটা ক্রোমিয়াম কলেজের প্রোসলিঙ্কেজ বলা হয় আমরা কিছু কিছু জিনিস জেনে রাখবো যেমন অলেশন কি যে প্রক্রিয়ায় জলীয় দ্রবণে জটিল সন্নিবেশ ধাতব আয়ন যেমন ক্রোমিয়াম হ্যাক্সা অ্যাকুয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে পলিমারিক অক্সাইড গঠন করে তাকে অলেশন বলা হয় আমরা প্রিভিয়াস বিক্রিয়াতে দেখেছি অক্সলেশন বলা হয় হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় জলীয় দ্রবণে জটিল সন্নিবেশ ধাতব বন্ধন ধাতব আয়ন যেমন ক্রোমিয়াম হ্যাক্সা পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ধাতব অক্স ডাইমারে পরিণত হয় তাকে অক্সলেশন বলা হয় আর ক্ষেত্র বিশেষে অলেশন অক্সলেশন উভয়ই মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না তব কিন্তু ক্রোমো ট্রেনিংয়ে উভয়ই ক্রিয়াশীল থাকে এটা একটু অবশ্যই জেনে নেবে যে অলেশন বা অক্সলেশন উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না কিন্তু ক্রোমো ট্রেনিংয়ে অবশ্যই উভয়ই ক্রিয়াশীল থাকে চামড়াকে পাকা করার কারণ আমি একটু জেনে নিই কাঁচা চামড়াকে পতনশীলে সংগচন ঘটে ফলে একে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না এই জন্য কাঁচা চামড়ার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি প্রবেশ করে এইসব অসুবিধা দূর করার জন্য চামড়া ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য চামড়াকে পাকা করা প্রয়োজন চামড়া ট্রেনিংয়ে লবণ যুক্ত করা হয় এই সম্বন্ধে একটু আমরা জেনে নিই কারণ হচ্ছে চামড়ায় বিদ্যমান প্রোটিন জাতীয় পদার্থ যেমন কোলাজেন বা প্রোটিন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পচে না যায় এছাড়া খাবার লবণ যোগ করা হয় ফলে এটি কোলাজেন পিএসের মান নিচে নামিয়ে খনিজ চামড়ায় খনিজ ট্রেনিং পদার্থ প্রবেশে সাহায্য করে এবং চামড়ায় পিএস নেমে গিয়ে যে ক্ষতি হতো তা নিয়ন্ত্রণে রাখে কোলাজেন তন্ত্র হচ্ছে প্রোটিন এবং অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত রাসায়নিক উপাদানই হচ্ছে কোলাজেন তন্তু 
চামড়া ট্রেনিং এ মিল্ক অফ লাইম কেন গুরুত্বপূর্ণ একটু জেনেছি এটা সিলেট বোর্ড 2017 এ এসেছিল মিল্ক অফ লাইম বলতে মূলত সোডিয়াম সালফাইড সায়ানাইড অ্যামিন ইত্যাদি যুক্ত চুনের পানিতে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বোঝায় ট্রেনিং প্রক্রিয়ায় সোকিং এর ধাপের পরে লাইমিং করা অবশ্যই আবশ্যক যেমন সোকিং করছার পানিতে ভিজানো লাইমিং ধাপে মিল্ক অফ লাইম মূলত এটি চামড়ার কষম নখ এবং কেরাটাইনাস জাতীয় পদার্থ দূরীভূত হয় কিছু দ্রবীভূত প্রোটিন যেমন মিউ সিনকে বিমুক্ত করে চামড়ার আঁশ বা ফাইবারকে পৃথক করে মসৃণত করে গ্রিজ জাতীয় পদার্থ বা ফ্যাটকে কিছু পরিমাণ নির্গত করে কোলাজেন তৈরির মাধ্যমে ট্যানিং কার্যকর করে উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা যেসব জানতে পারব যেটা ট্যানিং কি যশোর বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে এসেছিল ক্রোমো ট্রেনিংয়ে ক্রোমিয়ামের ভূমিকা কি এ সম্বন্ধেও আমরা জেনেছি চামড়া শিল্পের ট্যানিংয়ের প্রয়োজন কেন এটাও আমরা জেনেছি সিলেট বোর্ড দু হাজার উনিশ এবং চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার সতেরোতে এসেছিল ট্যানিং প্রক্রিয়ায় পিকিং কি সেটাও আমরা জেনেছি চামড়া শিল্পে খাদ্য লবণ ব্যবহার করা হয় কেন সেটা ঢাকা বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে এসেছিল সে সম্বন্ধেও আমরা জেনেছি আজকে এ পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই নিয়ে শুরু করতেছি ধন্যবাদ সবাইকে